siamo a Selva di Grigno per un appuntamento particolare, l'inaugurazione dell'ex caseificio sociale, un edificio storico recentemente recuperato cercando di mantenere le sue caratteristiche architettoniche e destinato ad uso bivacco per pellegrini e turisti che percorrono il cammino della via Romea Germanica. Ma è con noi il sindaco di Grigno, Claudio Voltolini, e che ci può raccontare molto meglio di me questo progetto. Claudio Dici. Buongiorno, Buongiorno. e grazie di, di essere qui oggi. Grazie a voi. Ecco, il progetto della, del recupero del casificio turnario di Selva di Grigno è un progetto che vuole essere trasversale a livello turistico slow. E su, questa, su questo asse stradale c'è il passaggio della 59esima tappa della via Romea Germanica che parte da Borgo Vessugana e arriva fino a Cismondo e Grappa e come crocevia eh, siamo riusciti a, a realizzare questo, questo edificio che era un edificio esistente, un ex caseificio qui a Grigno e a Selva di Grigno veniva chiamato El Caselo, il ecco, Casello, dove tutti gli allevatori conferivano appunto il, 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 il latte delle, delle mucche. Ecco. Era un edificio ormai abbandonato, ecco. tra l'altro abbiamo avuto anche delle difficoltà nel reperire i proprietari proprio per il motivo che era un caseificio sociale e catastalmente non aveva un, non aveva proprietario. un proprietario legittimo. I proprietari era la comunità, ecco. quindi anche a livello documentale per ricostruire il tutto è stata un po' all'inizio una difficoltà superata ovviamente grazie sì. anche all'aiuto dei tecnici, dei notai e degli uffici comunali. Ecco. E dopodiché abbiamo partecipato a un bando contributivo con, con il Galla, uh -huh. e con il Galla orientale e siamo riusciti a recuperare un 40% di contributo per la, il recupero e la ristrutturazione di questo bellissimo edificio che è tornato al suo splendore, anzi è stato ristrutturato con delle tecniche anche moderne di, di ristrutturazione, recuperando anche la, il, il materiale tipico locale, la pietra calcarea. Uh -huh. Abbiamo ristrutturato in maniera minuziosa, infatti volevo proprio fare i complimenti anche alla ditta che, che ha realizzato i lavori e ai tecnici che hanno seguito il tutto. Ecco, ora eh, partiremo appunto con la gestione di questo edificio, di questo servizio in più per la comunità ma anche per, per il turismo certo. e per tutta la Vasciugana, il Trentino e anche il mio auspicio è quello che ci siano turisti soprattutto anche dall'estero. Certo. Ecco, è un turismo lento, un turismo eh, rispettoso della natura ecco, e fatalità si trova in una posizione che diventa anche bivacco di un eventuale cammino vaia. Ecco, noi sappiamo che qui a pochi chilometri percorrendo il sentiero della Pertega o la strada degli altipiani possiamo raggiungere l'Aquila di Vaia di Marta Lar, di Marcesina ecco, e quindi con la collaborazione dei vari comuni che hanno realizzato all'interno del loro territorio delle opere simili alla nostra, abbiamo avuto appunto questa idea di inserirlo anche all'interno di quel contesto. Okay. Pertanto l'idea di, di collaborare in primis con le associazioni del territorio, con Selva Green, con il gruppo Alpini di Selva di Grigno che sono sempre molto attivi e con l'aiuto anche della provincia che abbiamo appunto messo in atto un progetto di gestione, di avvio alla gestione più che altro che ci darà un aiuto nel senso che ci ha, ci ha, ci ha dato una, una persona ecco, che inizierà a, ad aprire le porte appunto di questo, e a di questo bellissimo edificio e ad avviare quella che sarà poi la gestione. In un futuro sicuramente sarà auspicabile la collaborazione con le associazioni del territorio. Grazie mille.